Um, my English is not advanced enough to preach, and I have a dear brother, Yuri, with me who will help, but I would like to ask you to be uh, patient, bear with us, so uh, I hope that language barrier will not be a barrier between the word which we will read and hear. I'll switch. Кто любит путешествовать? Who loves to travel? Now, let me ask again. Кто любит путешествовать? Let me ask again. Who likes to travel? Um, что вы делаете тогда, когда вы собираетесь в путешествие? What's the first thing you do when you decide that you want to travel? Make some money, okay. Make a list. Of what? Okay, we have some uh, people who need a list of what we need. It's awesome, because your husband probably not. Еще? What else? Correct. If you want to travel, you have to buy some tickets. Еще, пожалуйста. Anything else? Come on, guys. I know before you go anywhere, Извините, я знаю, что перед тем, как вы собираетесь куда-то уезжать, вы открываете компьютер, набираете в Google город или адрес, и вы хотите знать все о том месте, куда вы идете. И с сегодняшними технологиями And with today's technologies, у нас есть возможность пройтись по улицам. You can practically walk the streets of those cities. Полетать на дроне. Fly the drone over those cities. Познакомиться достаточно с местом, куда мы едем. You can meet that place where you want to travel. Я хочу вам сказать сегодня, что вы все путешественники. I want to tell all of you that you are all travelers today. И мы с вами все куда-то идем. And we're all going somewhere. Вся наша жизнь это путешествие. Our whole life is just a journey. И вопрос, куда мы идем. The question is where we are going. Я хочу с вами прочитать историю из Библии. I want to read a story from the Bible with you today. Точнее, это обращение к, к церкви о людях, которые были путешественниками. It's going to be uh, uh, something that was told to the church who are travelers. Я хочу извлечь оттуда уроки для нас. I want to take some lessons from there for ourselves. Чтобы мы поняли, что наше путешествие земное очень важно. So that we will understand that our journey here on earth is extremely important. Потому что конец нашего путешествия. Because the end of our journey зависит от того, как мы понимаем его сегодня. Is dependent on how we understand that journey today. Послание к Евреям, 11 глава. Let's open up Hebrews chapter 11. С 8 по 16 стих. From the 8th verse to the 16th verse. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to a place that he was to receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise as in a foreign land living in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive even when she was in the past in age since she considered him faithful who had promised. Therefore, from one man and him Um, as good as dead was born descendants, as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sands by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on the earth. For the people who speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have the opportunity to return. But as it is... They desire a better country, that is, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. If you notice, in this passage of Scripture, the word faith is mentioned quite a lot. And also, we see a bunch of different personalities from Scripture. We read about Abraham. We read about Abraham, которому Бог сказал: возьми свою семью и выйди из земли, в которой ты живешь, в землю, которую я тебе покажу. Whom God told him, take your family and leave the land 
where you are and go to this new land that I'm giving you. И написано верою Авраам это сделал. And it is written by faith Abraham did so. Вы только задумайтесь. Бог сказал: "Выйди куда-то, куда я тебе потом скажу". И он забрал всё своё и вышёл. Он поверил Богу. Just think about it. God told him take everything you have and leave from where you are and go to where I will tell you. And by faith Abraham did take what he had and went. Он забрал всю свою семью и ушёл. He took his whole family and left. Обещание, которое было ему дано, было просто изумительным. The promise that was given to him was absolutely incredible. Мне 55 лет. I'm 55. Да, last week I turned 55 last week. Last week. Yeah. Happy birthday. Thank you. <laughs> ah, ему было 80. He was 80. Подождите. Да. Hold on. Yes. Бог пообещал, что у него будет сын, от которого родится невероятное количество людей. God promised Abraham that he would he would have a son, and from this son there would be an immeasurable amount of descendants. Я бы в 55 засомневался. Even if I was 55, I would be, you know, doubtful. Но он взял всю свою семью и вышел. But he listened. He took his whole family and went. Он знал, что Сара родить не может. He knew that Sarah couldn't give birth. Но написано верою. Они вышли верою, пошли в страну верою, там поселились. Они верили тому, что сказал Бог. But it's written that by faith they left, by faith they went, and by faith they actually stopped in that land. Эти люди стали персонажем героев веры. Это глава героев веры. They became what we refer to them now as heroes of faith. Uh, chapter 11 in Hebrews we often refer to as the chapter of the heroes of faith. А знаете ли вы, что вы и я все мы потомки Авраама? And did you know that you and me, we are all descendants of Abraham? Кое-кто из вас потомок и по крови, и по духу. Some of you are descendants by blood and by spirit. If you are a Jew. If you are a Jew, of course. Но некоторые, или может все, мы потомки по духу. But some of us and all of us, we are all descendants of Abraham by spirit. Мы дети Авраама. We are children of Abraham by faith. And this makes us one with Abraham. In the 13th verse of chapter 11, we read these words. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged they were strangers and exiles on the earth. Мы с вами вот эти потомки, которые ожидают. We are the descendants that are waiting. И если Христос придёт при нашей жизни, то мы изменимся и будем с ним. And if Jesus is coming in our lifetime, then we will be changed and be with him. И наша вера доведёт нас до этого. And our faith will take us there. Но если не так, то нам придётся умереть. But if not, then we will have to die. Вы знаете, что Библия не говорит о том, что верующие умирают. You know the Bible actually doesn't say that the uh, that believers die. Библия говорит о том, что верующие засыпают. The Bible says that believers go to sleep. И когда Павел пишет к одной из церквей о том, что я не хочу, чтобы вы плакали об умерших, and when Paul writes in one of his letters that I don't want you to cry about the dead, он как раз употребляет это слово. Они заснули. He uses those words that they are sleeping. Мы с вами потомки Авраама, которые идём в ту же страну, которую он видел вдалеке, которая вселяла в него веру. So we are descendants of Abraham that are also going to that city that he saw in the distance. Десятый стих говорит о том, потому что он ожидал города. In the 10th verse we read for he was looking forward to the city. Стоящего на прочных основаниях архитектор и строитель которого сам Бог. That has foundations whose designer and builder is God. Я просто хочу, чтобы мы поняли с вами, together, что мы дети Авраама, и мы такие же путешественники, как и он. Like Только вопрос, куда мы идем? Is, Какова цель? 
Что видел Авраам и его наследники, которые жили до нас и чего не видим мы? Что в них вселяло веру, давало им силы, будущее, открывало глаза, чего не видим, не видим мы? Я обнаружил, что в моем окружении с людьми, с которыми я общался, мы очень мало знаем о небе. I noticed that in my immediate uh, vicinity, we know actually quite little about heaven. Вот если бы я сейчас спросил у вас, что вы можете сказать о небесной стране, в которую вы идете, что бы вы мне рассказали? Well, if I asked you a question right now, what do you know about the heavenly city to which we are going? What would you be able to say? Хватило бы пальцев, а может быть и одной руки, правда? Что видел Авраам и его потомки до нас? И что мы пропускаем? Я хочу, чтобы мы сегодня с вами посмотрели, насколько важно в земной жизни видеть город, страну, в которую мы идем. I want us today to take a look at how important it is to see that holy city to which we are going. Но то, что я пропустил в первом собрании, я с этого хочу начать на этом. But something that I missed in the first service, I want to start off from this service. Мы все путники. We are all travelers. Это не мои слова, это слова Библии. It's the words of the Bible. Но одни люди окажутся в одном месте, другие в другом. But some people will end up in one place and other people will end up in another place. После смерти Библия называет эти два места рай и ад. After death, we usually call these places hell and heaven. Люди сегодня не любят говорить об аде. People don't like to talk about hell. Они не верят то, что любящий Бог может туда кого-то послать. They don't believe that a loving God could send people to a place like hell. я вам отвечаю, он туда никого не хочет послать. I'm telling you, God does not want to send anyone to hell. Он умер за каждого человека чтобы люди не попали в ад. So Я просто хочу провести параллель с этим посланием, которое мы читали. Это послание евреям было написано уставшим христианам. The, um, the Они устали. Потому что христианская жизнь нелегкая жизнь. И мы поговорим, с чем мы боремся. Кроме всех жизненных вопросов, которые имеют и другие люди, есть еще трудности у христианина. И поэтому мы устаем. Уставали люди, которые были с Авраамом, его потомки. Устали евреи, которым написано это послание. И автор послания пишет пример Авраама и того, что он видел, куда стремился для того, чтобы ободрить этих уставших христиан. В 13 стихе во второй половине написано, они лишь издали видели и приветствовали все это. Они признавали, что на этой земле они, они всего лишь пришельцы и странники. И следующий стих, те, кто считает себя таковыми, показывают тем самым, что они ищут свою истинную. And we see that whoever counts themselves like this, they are seeking for what they are honestly made for. То есть люди, которые признают себя пришельцами и странниками на земле и ищут. So people who understand that they are strangers and exiles on the earth and are searching. Ищут свою истинную родину. They're searching for their actual homeland. Верующие люди. Are Christians. Для того, чтобы стать потомком Авраама по духу и идти в обещанную Богом страну, homeland, мы должны поверить тому, что говорит Священное Писание. Евангелие говорит о том, что мы грешники. Нет праведного ни одного. There is not one righteous. Все мы заслуживаем наказания. We all deserve punishment. 
Бог гневается на мир, который живет в грехе. God is wrathful at the world that is living in sin. И я в свое время я остаюсь человеком грешным, но в свое время я не знал Христа, я жил, я думал, что я делаю что-то хорошо. And me as a sinner living in my sin, I thought that maybe somehow I'm doing something good. Потом я начал читать Евангелие, которое попало мне в руки от моего друга. Then I started reading the gospel which I got from my friend. Я смотрел на на друзей, которые жили потому что написано в Евангелии. I looked at my friends who lived according to what's written in the scriptures. И я понял, что в этом есть какая-то сила, глубина. And I realized that there's some kind of power and depth to this. Я начал молиться, просто обращаясь к Богу, начал спрашивать, Господи, что это? Открой. I started praying, just talking to God, saying, God, please open to me, tell me what is this. Я признавался, что я не понимаю Евангелие. I was honest that I don't understand the gospel. Я читаю, но не понимаю. I was reading, but I don't understand. Я говорю, Господи, если ты есть, если ты меня любишь так и друг, как и других людей. I said, God, if you're real, if you love me just like you love these other people, открой мне, пожалуйста, также Евангелие, как ты открыл этим людям, которых я Please open and show me the gospel just like you showed it to those people. И потихонечку мои глаза стали открываться. And little by little, my eyes began to open. В этом зале сидят десятки или сотни людей, которые могут рассказать вам ту же историю. In this hall, there are tens of hundreds of people who can tell you the same exact story. Я не знаю вас. I don't know you personally. И через две недели вы меня опять надолго не увидите. And in two weeks you won't see me for a long time again. Но я вам хочу задать один из важнейших вопросов вашей жизни. But I want to ask you the most important question of your entire life. Куда вы идете? Where are you going? Если вы понимаете, что Евангелие начинает вам открываться, если вы понимаете, что вы есть греховным человеком, if you understand that the gospel is telling you that you're a sinner, that you need the gospel, Христос умер для того, чтобы покрыть ваши грехи, простить, стереть. Then realize this: Jesus Christ died so that He can forgive your sins, erase them, clean them off the map. Теперь мы возвращаемся к слову, с которого мы начали, и верую. And we come back to the word that we started with: by faith. Вы можете принять это. You can accept that gift. И тогда происходит удивительная вещь. And then the most incredible thing happens. Когда вы верою принимаете, что Бог может простить и очистить вас, when we take by faith that God can clean and forgive us, Бог входит в нашу жизнь. God comes into our life. Then. Бог может войти в вашу жизнь. God can come into your life. Он откроет вам глаза на Евангелие. He'll open your eyes for the gospel. На его глубину. To his depth. Увидеть, кто на самом деле Христос есть, и увидеть Его славу. To see who Jesus Christ actually is and to see His glory. И у вас начнется новая жизнь. And you will begin a new life. Я вам не пообещаю, что она будет простой. I won't promise that it's going to be easy. Но когда Христос входит в сердце, мы получаем мир. But when Christ is coming into our heart, we receive peace. В первую очередь с Богом. With God. А потом мы, мы получаем вот этот внутренний мир, который, который не дает вам покоя. И тогда начинается отсчет новой жизни. И Бог проведет вас по этой жизни. И она не будет простой. Она будет похожа очень на жизнь этих людей в 11 главе, которых, которых распинали, that were crucified, that were cut in half, вешали, избивали, hang, stoned. Но они остались героями веры, знаете почему? But they remained faithful. Do you know why? Потому что они понимали, что земная жизнь это всего путь. Because they understood that our life here on earth is just a journey. Если у нас есть небесная страна, if we have a heavenly city, у нас есть будущее. Then we have a future. Если у нас есть небесная страна, то это придает нам силы, устойчивости, упорства. Если у нас есть небесная страна, и мы туда идем, это расставляет приоритеты. If we have a heavenly city, then and we are going there, then that sets up our priorities, right? Мы понимаем, что то, что мы имеем здесь временно. We understand that what we have here is temporary. То, что мы вкладываем туда в вечность, это вечно. What we invest there into eternity is eternal. Среди нас очень много молодых людей. Between us right now, there's quite a lot of young people. И они слушают меня старого и думают. They're listening to me, an old man, and thinking. О чем? Этот дядька проповедует. What is this dude talking about? Мне еще жить и жить. I still got years and years of life ahead of me. Я очень благодарен, что Бог открылся мне в 22. 
I'm so grateful to God that God was open to me when I was 22. Я имею друзей, которым Бог открылся в раннем возрасте. Они И они ни грамма не пожалели о том, что они стали верить в Христа в раннем возрасте. Моя жена и мои дети и мои друзья до сих пор имеют проблемы, потому что я пришел к Богу в 22. My kids, My wife, they are still having problems because I came to Christianity when I was only 22. Because in the 22 years of life before I met Christ, I still have quite a lot of baggage that I have to deal with and God is helping me get rid of. So today you hear that you're, you're tired, you realize that. You're tired of the sins. Вы устали от борьбы с ними. Вам кажется, что Бог вас не простил. Может быть, вы неправильно понимаете глубину Евангелия и Божье прощение. Мы в конце будем молиться, если у вас есть желание просто склонить голову, или даже сейчас склонить голову и сказать, Господи, устал, обнови, прости. In the end, when we're going to be praying, or even now, if you want to bow your head and you just want to say, God, I'm tired, please save me, help me. Это может стать сегодня днем и часом вашего нового пути во Христе в вечность. Today could be the day and the hour of your new life walking towards eternity with God. Что будет в вечности? Почему же нам туда так хочется? So what is going to be in eternity? Why do we want to go there so bad? Кто хочет в Айсленд? Who wants to go to Iceland? Наша семья года два назад потратила, наверное, часов шесть, смотря видео об Исландии. A few years ago, me and my family, we watched about six hours of videos on Iceland. Мы увидели красоту этой страны. We saw the beauty of that land. И мы решили, нам надо сделать все, чтобы попутешествовать. We decided we have to do anything we can just to make it there. Пока еще не получилось. Я хочу, чтобы мы увидели красоту неба. Чтобы мы увидели красоту небесной страны. Я думаю, не хватило бы листа в одной тетрадке, чтобы перечислить все то, что мы будем I, th- I think there wouldn't be enough pages in a notebook to be able to write down everything that we'll see and experience in this heavenly city. I just want to mention three things that we will have there. The first one. Мы увидим Бога лицом к лицу. We will see God face to face. Я вам хочу сказать, что если вы сегодня боитесь Бога увидеть лицом к лицу, I want to say today that if you are scared to see God face to face, there's only two reasons for that. Either you don't know him at all, or you know him very poorly. Because if you read the gospel and you understand God truly how he is in the gospel, then for a believer in Christ, you just want to drop everything and run to him. We live in a very busy world. And no matter what age you are, I, I can guarantee all of us are very busy. I don't know how you find the time, this quiet time. The quality time для меня the most quality time that I have это когда я ухожу в горы is whenever I go into the mountains uh, сажусь в тихом месте I just sit down in a quiet place и просто созерцаю Божие творение and just look at God's creation ничто в жизни так меня не успокаивает земной nothing ever can calm me down better in this world говоря о творении Божьем talking about the creation of the world нам нужно тихое время we need that quiet time нам нужно отдыхать. И если при этом присутствует сам Бог, 
And if during this time God's presence is physically there, это самое большое, что мы можем достичь здесь. This is the most incredible thing we could ever reach on in earth. А теперь, если вы это пережили и знаете, о чем я говорю, возьмем, давайте вечная страна. And if you've experienced that, you know what I'm talking about. Then imagine the same thing, but in the heavenly city. We walk into this heavenly city, this place that's prepared to us by God. And you see God face to face, personally, with your own eyes. Мы говорим о том, что мы поклоняемся Богу в музыке. We keep talking about how we worship God in music. Через слово. Through reading the Word. В жизни. In our life. Тем, что мы служим другим людям. With how we serve other people. Тем, кто мы есть. With who we are. Тем, чем мы пропитываемся. With what we feed ourselves. Как мы думаем. How we think. Как мы относимся к нему. How we relate to God. И эпогеем всего этого, вершиной всего этого And будет встреча с Богом. Top of all this is our actual meeting with God finally. Мы читаем в Откровении о том, что люди, которые там уже поклоняются ему и поют ему. We read in Revelation that the people who are already there are just praising him and worshiping him. Два библейских примера о необыкновенном пере пережитии Божьей славы в земной жизни. Two examples, biblical, biblical examples about how somebody saw an unexplainable glory of God. Христос взял своих троих учеников и пошел на гору. Jesus took three of his disciples and went up onto a mountain. Лука пишет, что они уснули. And Luke writes that they fell asleep. Другие евангелисты об этом не пишут. The other evangelists don't write about that. Написано, что в этот момент, когда они были на горе, Христос преобразился. And in that moment when they were on the mountain, его лицо сияло и его одежда была белой. Christ was transfigured and he was white. His face was radiating. И рядом возле него стояли два человека. And near him were standing two people. И ученики узнали в них Илью и Моисея. And the interesting thing is that the disciples recognized Elijah and Moses. Подумайте над этим, что в земной жизни вы попадаете в обстоятельства, где Христос преображается на ваших глазах. In the real world, in on earth, you get to the situation where Christ actually is transfigured into Рядом стоят два небожителя. Next to him are standing two people who are currently living in heaven. Я не знаю, как они узнали их. I don't know how they recognized them. Но они, но мы знаем, что это был Илья и Моисей. But we know it was Elijah and Moses. И апостолы пережили, пережили то, о чем мы говорим. Они пережили необыкновенный момент. The apostles felt this this amazing feeling that we're talking about today, this amazing moment. При этом еще голос отца с неба прозвучал, помните? And on top of that, the voice of God was heard from heaven. Do you remember that? Апостолы, наверное, просто обомлели, они не знали, как им вести себя. Это было так прекрасно, что Петр говорит, давайте поставим здесь три палатки и останемся. Следующий пример это Моисей, который провел 40 дней с Богом на горе. Бог давал ему указания, законы и все, что нужно было сделать народу. God was giving him the commandments and the law so that he can tell it to the rest of the Hebrew nation. И после 40 дней этого общения с Богом в конце Моисей говорит. And after the 40 days of talking with God, Moses says, "Покажи мне свою славу." Please show me your glory. Лицо. Your face. И Бог говорит: "Не можешь." God says, "You can't see it." Только увидишь меня сзади. I will walk by and you will see me from the back. Эти примеры говорят о том, что в нашей земной жизни есть небольшие эпизоды, когда мы можем пережить славу Божию здесь на земле. These examples show us that there are little moments, episodes of times when we can experience the heavenly glory of the Father here on earth. И Писание учит о том, что эта радостная весть, Евангелие открывает нам глубину славы Божьей. And Scripture tells us that this is a good news, that this is the gospel that opens up the glory of God to us. То есть те моменты, сладкие моменты общения с Богом, которые мы переживаем здесь, будут постоянно в небе. So those небе, amazing стране. moments that we feel God's presence here in His glory are just a snippet of what we're going to feel constantly in heaven for eternity. Следующее, что будет в небе. The next thing that's going to be in heaven. Это покой. Is rest. Покой не в том смысле, что мы ничего делать не будем. Rest not in the sense that we're just not going to be doing anything. А покой в том смысле, 
что это будет связано с достижением какой-то великой цели нашей жизни. Знаете, о чем идет речь? You know о, нашей, о нашем покое, конечном, остату, остаточном покое от греха. I'm talking about our final rest from our fight with sin. Помните, послание было написано уставшим верующим. Remember, Hebrews was written to very tired Christians. Они устали в борьбе со грехом. They were so tired with their fight with sin. Они устали в земной жизни. They were tired of this worldly life. И это послание пишется для того, чтобы ободрить их. И автор говорит о покое. And this book was written to encourage them, and the author is talking about rest. Друзья мои, My просто friends. если вот так просто по земному порассуждать, мы приходим в вечность, и у нас нет греховного тела, нет всех искушений и греха, которые приходят через наше тело и через наше сердце. Нет дьявола который, и его э, демонов, которые искушают и э, нету мы приходим в небо и нету той борьбы и это не просто мы просто сядем и будем сидеть и отдыхать мы, наоборот, будем очень заняты. И это э, тема для другой, для другой проповеди или рассуждения. Day, Но покой, который мы будем иметь, have, это то, о чем мы сегодня мечтаем. И, и очень часто мы этот покой пытаемся найти в земных вещах. Даже в том, что мы иногда хотим уехать из этой Такомы. Even in those times when we just want to just leave this Tacoma. Хотя бы в горы. At least to the mountain. А если нет, то хотя бы где-нибудь в Неваду. And if not, then somewhere in like Nicaragua. <laughs> Wrong place? You make the point. Друзья мои, покой. Это то, чего даже в молодом в возрасте мы стремимся. Итак, первое, что будет в небе, это поклонение Богу, встреча лицом к лицу. Второе, это будет покой. И третье, что я хотел бы назвать, лист очень длинный. Это встреча с нашими близкими, родными, друзьями, теми, кто уже в вечности. And the meeting, the third thing is the meeting with all of our friends, all of our close ones, our family that are currently in heaven in eternity right now. Даже долго прожившие люди, когда уходят из жизни, even people who have lived a long life when they leave this earth, их родные все равно говорят, было недостаточно времени. Their relatives will always say that, man, it was too early. Чтобы поговорить. We didn't have enough time to talk, рассказать, to tell them something, спросить, to ask them something, прощения, to apologize for something, быть, maybe to discuss something. Вечность, But when we come to eternity, там, they will all be there. Родители, these could be your parents, жена, your husband or your wife, друзья, your young friends времени. that have left already to, to heaven. Но там будут еще очень интересные люди, друзья. Там будет Билли Грэм. Билли Грэм Кто не хочет с ним пообщаться? Там будет царь Давид. David, с которым у меня к нему очень много вопросов. I personally have quite a few questions for King Хороших David. вопросов. Good questions, good questions. Друзья мои, поймите, это будет необыкновенное время. My friends, understand me, this is going to be a unique time. Отсутствие греха, отсутствие тела. No sin, no sinful body. Присутствие Бога. The presence of God. Покой. Rest. И люди, которые прошли земную жизнь. And people who have went through this earthly walk. И достигли вечной страны. And have reached the heavenly city. 
Было ли у вас такое, что вы начали собираться в отпуск, по списку все спаковали, заправили машину, или купили билеты, car, buy, tickets, uh, сняли домик или гостиницу, nice прогулялись по улицам городов или посмотрели на горы, куда вы едете, или на большой каньон сверху. Research, Расписали все. You made a whole plan, schedule. Не успели доехать до аэропорта, все пошло не так. Улетели вы на несколько часов позже. You had, you left much later than you expected. Had to catch another flight. Вместо хорошей SUV вам дали какой-то economy car. Instead of an SUV, you got a really crappy car. Потому что вы опоздали. Because you were late. Вы опоздали в свою гостиницу и за сутки заплатили больше, ну, переплатили. You were late to your hotel and so you ended up paying more for your stay. Вы приехали посмотреть Гранд Каньон, а он весь в тумане. You went to go see the Grand Canyon, but it's all foggy. You can't see anything. И весь трип пошел не так, как вы его планировали. And the whole trip went not how you planned it. Каково ваше желание при этом? What's your wish in that moment? What do you want? Say that again. Come back home. Come back home. Come back home. Юра, не знаю, сможешь ли это перевести. Никто не осознает красоты путешествия, пока не приходит домой и не прикладывает голову на старую знакомую подушку. Nobody understands the beauty of a good journey until they come home and lay their head down on their familiar, warm pillow. И может быть кто-то из вас сегодня уже хочет домой. Maybe some of you here already just wants to go home. Вы просто устали. You're just tired. Вам хочется сбросить себя бремя греха. You want to throw off the burden of sin. Даже несмотря на то, что Писание говорит о том, что вы уже сегодня посажены во Христе с Ним на небесах. Even though Scripture already says that even now we are planted with Him in heaven. У меня есть знакомый пастор. I have a friend that's a pastor. Его жена говорит, что мой муж давно на небесах, у него только ноги по земле ходят. His wife says that he's already in heaven a long time ago. It's just his feet that are walking around here. Это классное состояние. That's a really amazing place to be in. Когда наша голова, наше сердце, наша, when, наш дух уже там. When your head, your heart, and your soul are all there. А ноги пока еще здесь. Uh, but your feet are just still Надо выполнять around. великое поручение Иисуса Христа. You to, you follow the great commission of Jesus Christ. Я хочу закончить одной очень важной мыслью. 16 стих. Verse 16. Но на самом деле они, то есть эти люди, стремятся к лучшей стране, к небесной. Is, country, то есть те люди, которые стремятся к небесной стране сегодня, будучи во Христе, so Christ, Бог не стыдится называться их Богом. God is not ashamed to be called their God. Друзья мои, Бог нас не стыдится. My friends, God is not ashamed of us. Он за нас рад. He's happy for us. Если наша жизнь земная построена так, if our life here on earth is built in such a way that we are doing everything we can to praise and worship him here but we live already there in our heavenly city that God has prepared for us. Since God himself has prepared it for us a city. Let's live in a way that, so that God will not be ashamed of us. Amen. Amen. Let's stand and pray.